మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ కూడా శుభములు కలిగి ఉండగాక దేవుడు మనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి ఈ దేవుని స్వరం టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మరొకసారి వాక్యం అందించడానికి ప్రభు చూపిన కృపను బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాను వాక్యం వినే ముందు తల్ల వంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రేమ కనిక్రమ కలిగిన మా ప్రియ పర్ల గుప్తతి నిబిడల వాక్యం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండగా నిబిడలతో మీరు మాట్లాడమని దీవించమని ఆశీర్వదించమని ఎవనస్తులు ఎంతగానో ఎలా తప్పిపోతున్నారో నిబిడలకి నేర్పించి నడిపించి ఆశీర్వదించమని ఈరోజు ప్రభు వాక్యం వినుచు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీ ఆత్మతో నీ ఆత్మశక్తితో బిడ్డలతో మీరుండి మాట్లాడి దీవించి ఆశీర్వదించమని మా ప్రియరక్షకుడైన యేసు నా ఉమ్మడు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆ మీరు అందరూ బాగున్నారని ఆశ కలిగి ఉంటున్నాము లేఖన భాగాలు తెరిచి రెండో తిమోతిలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుదాము నీవు యమనేచల్ నుండి పారిపము పవిత్ర హృదయములై ప్రభునకు ప్రార్థన చేయవారితో కూడా నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను సమాధానమును వెంటాడము ప్రైస్తులాడు యమని బిడ్డలకి తిమో తెలికి వ్రాసిన పత్రికలో పౌలు తెలియజేస్తూ అంటాడు ఏమిటి అంటే నీ యవనేచల్ నుంచి నువ్వు పారిపోయే వాడిగా ఉండాలి అంటే ఏంటి అంటే మనము యవని జీవితంలో ఉంటున్నప్పుడు చాలా రకాలైన ఏచ్చలు కనపడతాయి లేకపోతే వాంఛలు కనపడతాయి వాంఛ అంటే కోరికలు మనకి ఎక్కువ ఉంటా ఉంటాయి అయితే మనం యవని జీవితంలో ఉంటున్నప్పుడు వాటి నుంచి మనము విడుదల పొందే వారిగా ఉండాలి ఈరోజు చాలామంది యవని జీవితంలో ఉంటున్న వాళ్ళు వారు చేస్తున్న పని ఏంటి అంటే వారి కోరికలను వారు కంట్రోల్ చేసుకోలేని వారిగా ఉంటున్నారు అందుకే ఇక్కడ దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా మాట్లాడుతుంది నువ్వు ఎవరిని జీవితంలో ఉంటే నీ వాంఛలను బట్టి నువ్వు పారిపోవాలి అంటే దాని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయే వారిగా ఉండాలి ఎందుకు అంటే ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన తెలియజేస్తున్నట్టు నీవు సాతాను భయంకరమైన కోపము చేత ఈ లోకంలో మనల్ని నాశనం చేయాలని చూస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఒకటో పేతు రాసిన పత్రిక ఐదో వచ్చాయి ఎనిమిదో వచ్చినంలో సాతానుకు కొంచెమే సమయమని ఎవరిని మృంగుదుమని వెతుకుచూ తిరుగులాడుచు ఉంటుంది కనుక ఎవనస్తులారా చాలా జాగ్రత్త వినండి మీరు ఈ లోకములో సాతాను మాయలో పడిపోకూడదని ఈరోజు ఎంతో భారంతో దేవుని స్వార్థను ప్రకటిస్తున్నాము అవును ఈరోజు యవనస్తులు ఎన్నో రకాలుగా పాడు చేస్తున్నాయి యవని జీవితంలో ఉంటున్న వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి జీవితాన్ని వారి కుటుంబాన్ని వారి యవన ప్రాయాన్ని వారు ఈ లోక సంబంధమైన విషయాల కోసం బానిసలు చేసుకునే వారి ఉంటున్నారు అందుకే దేవుడు తిమోతిలో ఉంటున్న సంఘానికి తెలియజేస్తూ అంటున్నాడు నీవు యవనేచల్ నుంచి పారిపోయే వాడిగా ఉండాలి ప్రైస్తులాడు ఈరోజు యవనస్తులను ఎన్నో రకాల కొన్ని వ్యసనాలు మనిషిని పాడు చేస్తూ ఉంటున్నాయి అవి ఏమిటో కూడా ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము మనిషిని పాడు చేస్తున్న విషయాల్లో లేకపోతే ఎవనస్తుని పాడైపోతున్న విషయాల్లో మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే ఈరోజు సినిమాలు సీరియళ్ళ ప్రభావము మనిషిని ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది దయచేసి వాక్యం వింటున్న మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు దాకా మీరు సినిమాలు సీరియళ్ళు చూస్తూ ఉంటుంటే దేవుని వాక్యము ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నది అబద్ధమును ప్రేమించి జరిగించి వారు ప్రతి వాడును వెలుపటను ఉంటారు ప్రైస్తులాడు మనమంట సినిమాలు సీరియళ్ళు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా అబద్ధమైన మనుషులుగా ఉంటున్నారు అంటే వాళ్ళు నిజమైన స్వభావాన్ని కలిగి లేరు ఈరోజు సినిమాలు చూస్తూ అది ఏ ఛానల్ అయినా లేకపోతే ఏ రకమైన ఇండస్ట్రీ అయినా సరే లేకపోతే ఏ రకమైన క్రియలు కలిగిన ఉన్న వాళ్ళైనా సరే వారు ఏం చేస్తున్నారు అంటే సినిమాలను అధికంగా చూస్తున్నారు దానిలో ఉంటున్న క్యారెక్టర్స్ ఏది కూడా నిజము కాదు ఈరోజు సీరియళ్ళు చూస్తూ ఎంతోమంది కుటుంబాలను నాశనం చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఈ సినిమాలు సీరియళ్ళు చూస్తున్న వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు అంటే వాళ్ళు అబద్ధాన్ని చేస్తున్నారు ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకు రాసి ఉంచాడు ఏంటి అంటే అబద్ధమును ప్రేమించి జరిగించి వారు నరకంలోకి వెళ్ళిపోతారంట అంటే బయట ఉంటారని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని వాక్యం వింటున్నావు దేవుని పాటలు పాడుతున్నావు దేవుని స్థుతి చేస్తున్నావు బట్ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ సినిమాలను ఆ సీరియల్ను చూడడం వల్ల నీ జీవితాన్ని నువ్వే పాడు చేసుకునే వారి ఉంటున్నావు నీ జీవితాన్ని నువ్వే నాశనం చేసుకునే వారి ఉంటున్నావు దయచేసి వాక్యం వింటున్నావు నీవు ఒకవేళ ఇప్పుడు దాకా అలా జీవిస్తే కనుక ఎవ నేచురల్లో నిన్ను పాడు చేస్తున్నది మొట్టమొదటి విషయము ఆ సినిమాలో సీరియల్ వల్ల నీ జీవితాన్ని నువ్వు నాశనం చేసుకుంటున్నావు రెండవది ఏమిటి అంటే సెల్ ఫోన్కి రోజు చాలామంది బానిస అయిపోయారు సెల్ ఫోన్ లేకుండా ఉండలేకపోతున్నారు పొద్దున్న లేచి బ్రష్ చేయకుండా వీళ్ళు చూసేది ఏంటి అంటే సెల్ ఫోన్ అనమాట ఈ ఫోన్కి ఛార్జింగ్ అయిపోతే కనుక జలప్రాణయం వచ్చిందేమో అన్నంతగా వీళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మనిషి చాలా ఎడిక్ట్ అయిపోయాడు చాలా బానిస అయిపోయాడు సెల్ ఫోన్కి తెలియని వారితో మాట్లాడుతూ తెలియని వారితో చాటింగ్ చేస్తూ వారి జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు భార్యకి తెలియకుండా భర్త భర్తకు తెలియకుండా భార్య లేకపోతే కుటుంబం పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సెల్ ఫోన్స్ బానిస అయిపోయి ఏమైపోయారు అంటే మనుషులు లేకపోయినా ఉండగలుగుతున్నారేమో కానీ ఒక మన చేతిలో ఉండే ఈ ఐదు అంగుళాల సెల్ ఫోను లేకపోతే చాలా భయంకరంగా వారి జీవితమే
రావట్లేదండి ఇంటర్నెట్లో ఉండి ఆ ఫేస్బుక్ ఆ వాట్సాప్ ఆ ట్విట్టర్ ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ లేకపోతే మనిషిని పాడు చేస్తున్న ఆ పోర్నోగ్రఫీకి బానిస్ అయిపోయి ఏమైపోయారంటే ఆ ఇంటర్నెట్లోనే ఉంటున్నారు ఆ నెట్లోనే చాలా భయంకరమైన అసభ్యకరమైన పాపిష్టి విషయాలు ఎవరు నన్ను చూడలేదు కదా ఎవరు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు కదా నన్ను ఎవరు గమనించట్లేదు కదా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఆ ఇంటర్నెట్లో నువ్వు బానిస్ అయిపోయిన తల్లి చెల్లి తమ్ముడు నువ్వు దాని నుంచి బయటకు రాకపోతే ఎవరి నేచర్ నుంచి పారిపోము అని దేవుడు తెలియజేసిన మాటని నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసిన వారు కూడా ఎవరు చూడట్లేదు నన్ను ఎవరు గమనించట్లేదు ఎవరు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి చూస్తున్నావేమో లేదు నువ్వు ఆ ఇంటర్నెట్లో చేసిన పని ఆ పాపము ఏదో ఒక రోజు బయటకు వస్తుంది దయచేసి గమనించి వాక్యుమెంట్ని నీవు నుంచి చేయాల్సిన పని చాలామంది దేవుని సన్నిధి కూడా ఏం చేస్తున్నారు అంటే సెల్ ఫోన్ తీసుకొచ్చే వారికి ఉంటున్నారు వాళ్ళు చెప్పే మాట ఏంటి అంటే పాస్ట్ గారు ట్రెండ్ మారిందండి ఫ్యాషన్ మారిపోయింది అండి సో ఈ సెల్ ఫోన్లో స్పష్టంగా అన్ని విషయాలు ఉంటాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అమ్మ మరొకసారి చెప్తున్నాను నీవు దేవుని సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తీసుకురావాలి తప్ప ఈ రకమైన సెల్ ఫోన్ని నువ్వు తీసుకురాకూడదు దీనిలో స్నాప్చాట్ ఉంటుంది ఫేస్బుక్ ఉంటుంది వాట్సాప్ ఉంటుంది ట్విట్టర్ ఉంటుంది అన్ని రకాలైన విషయాలు ఉంటాయి బట్ దీనిలో బైబిల్ పెడతావా నువ్వు చేసిన పాపిష్టి విషయాల్లో లేకపోతే ఆ పాప తలంపులు చేస్తున్న ఈ ఫోన్ని నువ్వు తీసుకొచ్చి దేవుని మందిరంలో పెడతావా చాలా భయంకరమైన విషయమో మీరు తీసుకు వచ్చేటప్పుడు శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తీసుకురండి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏముంటుంది అంటే దేవుని మాటలు మాత్రమే ఉంటాయి అంటే అన్నీ కలిసింది కాదు కేవలము దేవుని మాటలు మాత్రమే ఉంటాయి ప్రైస్తులాడు అందుకే మీరు ఇంటర్నెట్కి బానిస్ అయిపోయి సెల్ ఫోన్కి ఎడిక్ట్ అయిపోయారు మీరు ఆ ఎడిక్ట్ అయిపోయిన ఆ బంధకం నుంచి ఏ సునామాలు విడుదల కావాలి అని లేకపోతే ఆ బంధకం నుంచి మనం విడుదల కావాలి అని మనము ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి ఈరోజు ఇంటర్నెట్కి బానిస్ అయిపోయిన ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి అన్నాడు అన్న నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుల్లో ఉంటున్నాను అన్నీ చక్కగా ఉంటున్నాయి అని చెప్పేసి అన్నాడు మంచిదేగా అమ్మ అన్నాను అప్పుడు వెంటనే ఎవరు వస్తుడు అన్నాడు అన్న నేను పోర్నోగ్రఫీకి బానిస్ అయిపోయాను ఆ మాట విని నాకు చాలా బాధ కలిగింది ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ పోర్నోగ్రఫీకి బానిస్ అయిపోయి అసభ్యకరమైన సైట్స్ చూస్తూ ఆ అసభ్యకరమైన వీడియోస్ని చూస్తూ ఎంత భయంకరమైన వాటిని చూస్తూ ప్రతిరోజు నేను ఉదయాన్నే లేచి ఆ వీడియోస్ చూడకుండా నేను ఉండలేకపోతున్నానన్న అలాంటి భయంకరమైన విషయాలను నేను చూస్తూ నా శరీరాన్ని నేను మల్లిం చేసుకుంటున్నానన్న నేను నన్ను నేను అపవిత్రం చేసుకుంటున్నాను చీకట్లో ఉండి నేను చేస్తున్న పనులు ఎవరు చూడలేదులే అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం ఈరోజు వాక్యం వింటున్న నీవు కూడా నీవు చీకట్లో చేస్తున్న పనులు ఎవరు చూడట్లేదని నువ్వు చేస్తున్న పనులు దేవుడు చూస్తున్నాడు అన్న విషయాన్ని నువ్వు గమనించుకో ఒకవేళ కనుక అలా నువ్వు లేకపోతే నువ్వు చేస్తున్న పాపము గర్భము ధరించి అది మరణానికి అంటదు అన్న విషయాన్ని నువ్వు గుర్తు చేసుకో అలాంటి భయంకరమైన పాపము అది దురాస వల్ల కలుగుతుంది ఆ దురాస గర్భము ధరించి పాపమును కనుక పాపం పరిపక్వమై మరణానికి అంటది కనుక ఆ పోర్నోగ్రఫీకి బానిస్ అయిపోయిన వ్యక్తి వచ్చి చెప్తా ఉంటున్నప్పుడు చాలా బాధ కలిగింది ఎందుకంటే ఈరోజు ఇంటర్నెట్ లో మనిషిని బాగు చేసే సైట్ల కంటే మనిషిని అసభ్యకరంగా మార్చేసే సైట్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి కనుక మీరు మీ చేతిలో ఉంటున్న ఆ ఇంటర్నెట్ని ఎందుకోసం ఉపయోగిస్తున్నారు మీరు గమనించుకోండి అసభ్యకరమైన వీడియోలు చూస్తూ అసభ్యకరమైన వ్యర్థమైన విషయాలు చూస్తూ చీకట్లో నేను చేస్తున్న పాపను ఎవరు గమనించట్లేదు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు మేము ఒక్కసారి మీ గుండె మీద ఒకసారి చేసుకుని చెప్పండి మీ ఫోన్లో ఈ ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ కానీ ట్విట్టర్కి కానీ లేకపోతే ప్రతి దానికి కూడా మీ తల్లిదండ్రులకి మీ సెల్ ఫోన్లో ప్యాటర్న్ తీసి మీరు ఇవ్వగలుగుతున్నారా లేకపోతే మీ సెల్ ఫోన్లో ఏ పాస్వర్డ్ పెట్టకుండా మీ ఇంట్లో ఉంటున్న మీ తమ్ముడు కానీ మీ అక్క కానీ లేకపోతే నీ భార్యకు కానీ నీ భర్త కానీ సెల్ ఫోన్ ఇవ్వగలుగుతున్నావా నువ్వు అలా చేయలేకపోతున్నావు అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే నీ పాపిష్టి పనులు లేకపోతే నీ పనికి మళ్ళీ పనులు అన్నీ కూడా ఈ సెల్ ఫోన్ మీద ఆధారపడి ఉంటున్నాయి చాలా భయంకరమైన విషయం చాలా బాగా చెప్తున్నాను ఈరోజు మీరు అలా ఉండకండి నువ్వు శ్రేష్టమైన బిడ్డగా ఉన్నావు నువ్వు పవిత్రమైన బిడ్డగా ఉండాలి దీనిని బట్టి నువ్వు అతి భయంకరంగా మారిపోతూ ఉంటున్నావు చాలా అపవిత్రమైన బిడ్డలుగా మారిపోతూ ఉంటున్నారు ఒకవేళ వాక్యం వింటున్న మీరు మార్పు కలిగితే ఈరోజు దాన్ని వదిలిపెట్టండి ఈరోజు స్క్రీన్లు వచ్చిన తర్వాత పాపం అధికంగా పెరిగిపోయింది అది సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్ కానీ టీవీ స్క్రీన్ కానీ వెండి తెర పెద్ద స్క్రీన్ కానీ ఏ స్క్రీన్ వచ్చినా సరే ముందు పాపం అధికంగా మారిపోయింది కనుక గమనించి దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు అన్న భయంతో నువ్వు శ్రేష్టంగా ఉండేవారిగా ఉండాలి ప్రైస్తులాడు హాలే లూయా అందుకే కీర్తన గ్రంథము ఇరవై నాలుగో కీర్తన నాలుగో వచ్చినలో మాట్లాడుతున్నాడు వ్యర్థమైన దాని ఎందు మనం మనసు పెట్టకూడదు అంట ఏమండి బైబిల్లో సినిమాలు చూడదని సీరియల్ చూడదని లేకపోతే రకరకాల పనులు చేయొద్దండి అని చెప్పేసి రాసి
నీ జీవితాన్ని నీ మనస్సును నువ్వు పెట్టేవారికి ఉండొద్దు ప్రైస్తు లాడ్ అవనస్తున్నారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మన స్నేహం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించుకునే వారిగా ఉండాలి ఈరోజు రకరకాలైన స్నేహాలు చేసే వారిగా ఉంటున్నారు ఈరోజు మన స్నేహము మన ఫ్రెండ్షిప్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈరోజు చాలామంది చాలా రకాలైన స్నేహాల చేత పాడైపోతున్న కుటుంబాలు చాలామంది ఉంటున్నారు వాడు పాడైపోవడమే కాకుండా వాడి జీవితాన్ని వాడు నాశనం చేసుకోవడమే కాకుండా ఎదుటి కుటుంబాలు కూడా నాశనం చేసే స్నేహాలు మనం ఎప్పుడు కూడా చేయొద్దు ఈరోజు మీరు కనుక స్టూడెంట్ అయితే కనుక పక్కన మీ స్నేహితులతో మీ జీవితాన్ని పాడు చేస్తూ లేకపోతే బంక్స్ కొడుతూ లేకపోతే కాలేజీల నుంచి లేకుండా సినిమాలో షికార్ల వైపు వెళ్తూ లేకపోతే అమ్మాయిల వైపు తిరుగుతూ లేకపోతే భయంకరమైన విషయాల వైపు చేస్తున్న వాళ్ళ వైపు మీ స్నేహాన్ని చేయొద్దు అందుకే అన్నాడు ఆయన మన స్నేహము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ స్నేహితుడు ఎలాంటి వాడు చెప్తే నువ్వు ఎలాంటి వాడు చెప్పొచ్చు అన్నారు అందుకే మన స్నేహము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన ఆత్మీయ స్థితిని మన ప్రార్థనను మన వాక్యాన్ని దేవుని సువార్తను ఆశీర్వాదకరంగా నడిపించే వారితో మన స్నేహం చేయాలి తప్ప మన జీవితాన్ని పాడు చేసే వారితో మాత్రము మీ స్నేహం మాత్రం ఉండకూడదు ఈరోజు ఒకవేళ గమనించి స్నేహపు ముసుగులో చాలామంది పాపిష్ట పనులు చేస్తూ ఉంటున్నారు తమ్ముడు చెల్లి నీ స్నేహం అనే మాట చాలా విలువైనది బట్ ఆ స్నేహపు ముసుగులో నువ్వు చేస్తున్న పనులు చాలా భయంకరమైనవి ఆ విషయాన్ని మాత్రం నువ్వు చాలా గుర్తుపెట్టుకో గనక నీ మనసులో నువ్వు చేస్తున్న పాపాన్ని బట్టి దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటే ఆయన క్షమించేవాడిగా ఉంటున్నాడు యవనస్తులకు ఇంకా కావాల్సింది ఏంటి అంటే వస్త్రధారణ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈరోజు చాలామంది కూడా సిస్టర్స్ మీ అన్నయ్యగా చెప్తున్నా నేను మీరు కనుక టీషర్ట్లు జీన్స్లు చాలా రకరకాలైన వస్త్రధారణ ఆ వస్త్రధారణ మీద మీరు రాస్తున్న స్లోగన్స్ చాలా భయంకరంగా ఉంటున్నాయి మీ షర్ట్స్ మీద కిస్ మీ హగ్ మీ లేకపోతే రకరకాలైన విషయాలు మాట్లాడడం వల్ల ఏమవుతున్నావో తెలుసా ఎదుటి వాళ్ళని నువ్వు అసభ్యకరంగా లేకపోతే ఆ పాపిష్టిగా లేకపోతే ఆ పాపపు తలంపుల వైపు ఆ వ్యక్తిని నువ్వు ప్రోత్సహించే వారిగా ఉంటున్నావు పాపం చేయడానికి అధికంగా ప్రోత్సహించే వ్యక్తిగా నువ్వు ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంటున్నావేమో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవు నీ వస్త్రధారణ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు అసభ్యకరమైన వస్త్రధారణ నువ్వు చేస్తూ నీ లోపల ఉంటున్న అవయవాలను బయటికి నువ్వు చూపించుకోవాలని ఆసక్తి కలిగి ఉంటున్నావేమో అందుకే భారతదేశంలో కానీ లేకపోతే మిమిత దేశాల్లో కానీ భయంకరమైన క్రియలు జరుగుతున్నాయి దానికి కారణము వస్త్రధారణ సరైన స్థితిలో లేదు నీ వస్త్రములు ఇంటి దగ్గర ఎలా ఉండాలో లేకపోతే ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు చర్చికి వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు రకరకాలుగా మార్చేస్తున్నావేమో అలా ఉండకూడదు ఒకే రకమైన వస్త్రధారణ నువ్వు చూపించు అంతేగాని బయటికి కనిపిస్తున్న మన లోపల దేవుడు దాచి ఉంచిన అవయవాలను బయటకు చూపించాలన్న మాత్రము ఎవరి స్త్రీలు రచేయబాకండి అలాగే పురుషులు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఒకరోజు నేను బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంటే సిస్టర్ని కొంచెం పక్క జరగమన్నాను వెంటనే అలా తిరిగి చూశాడు చూసి ఏంటి నీకు సిస్టర్లా కనిపించాను అంటే నాకు అలాగే కనిపించాడు జుట్టు అంతానేమో కింద దాకా వచ్చేసింది చెవికేమో పోగులు పెట్టుకున్నాడు ఆ బ్రదరు అయితే నాకు వెంటనే ఆ వస్త్రధారణ చూసి సిస్టర్ అనుకున్నాను నేను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈరోజు వస్త్రధారణ కూడా అలాగే ఉంటుంది పురుషులారా మీ వస్త్రధారణ సరైన స్థితిలో ఉండాలి మీరు వేసుకుంటున్న బట్టలు మీ శరీరానికి నొప్పే విధంగా ఉండాలి తప్ప ఈరోజు కొత్తగా టాన్ జీన్స్లు అని చెప్పేసి వచ్చినాయి ఏంటి అంటే ఏదో బండి మీద నుంచి కింద పడిపోయి చిరిగిపోయిన ప్యాంట్లు లాగా ఆ చిరిగిపోయిన ప్యాంట్లు వీళ్ళు వేసుకుని ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆనందపడుతున్నారు దానికి వీళ్ళు పెట్టిన పేరు ప్యాషన్ ఇంకా మాట్లాడితే ఎంతో చక్కగా ఉండే బట్టలు అన్న ఇవి దీన్ని అంటే మూడు నాలుగు వేలు పెట్టుకుంటున్నారు వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి నీ వస్త్ర ధారణ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చేస్తున్న క్రియలు నువ్వు వేసుకుంటున్న బట్టలను బట్టి నువ్వేంటో చాలా జాగ్రత్తగా కనిపించవచ్చు కనుక ఈరోజు చాలా మంది కూడా యవనస్తులు ఎలా పాడైపోతున్నారు అంటే ప్రేమ అనే ముసుగులో పడిపోతున్నారు ఈరోజు లవ్ అన్న మాటను పట్టుకుని ఏం చేస్తున్నారు అంటే మనిషి ఏ రకంగా పాడైపోతా ఉంటున్నారు కనుక మీరు గమనించండి ఈ ప్రేమ అనే మాటలు అమ్మాయిని చూడగానే ప్రేమ పుడుతుంది ప్రేమ కాదండి కామం పుడుతుంది వీడికి వ్యభిచార మనసు కలిగిన బిడ్డలుగా ఉంటున్నాడు అలాగే ఈ స్త్రీలు ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాడు చెప్తున్న మాయ మాటలకి బిడ్డలు పడిపోయేవారిగా ఉంటున్నారు వాడి కోసం నేను ఏదైనా చేసేస్తానో వాడి కోసం నేను ఎలా అయినా జీవించేస్తానో వాడు మాత్రం కోరికలు తీర్చుకుని దానికోసమే లేకపోతే ఆ వ్యభిచార మనసు కోసమే ఆ కామ వాంచ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మాత్రమే వీడు ప్రేమ అనే ముసుగులో వస్తున్నాడు సిస్టర్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మీరు ఇలాంటి ముసుగులో మాత్రం పడొద్దు యవనస్తులారో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు ఈ రకమైన ముసుగులో కనుక జీవిస్తూ ఉంటుంటే ఇలాంటి రకమైన ఆ మభ్య పెట్టే మాట లేకపోతే స్వీట్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే అలాంటి మాటలను బట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఒకవేళ అలాంటి వాళ్ళు కనుక నీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటుంటే ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఆ భయంకరమైన విషయాలు చేస్తూ ఉంటుంటే నా కోరిక తీర్చు అని
ఊహించేది ఉండదు నిజమైన ప్రేమ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే అది కల్వర్లో యేసు ప్రభు చూపించిన ప్రేమ కానీ నువ్వు చూపిస్తున్న ప్రేమలో అనుమానం కనిపిస్తుంది నువ్వు చూపిస్తున్న ప్రేమలో ద్వేషం కనిపిస్తుంది నువ్వు చూపిస్తున్న ప్రేమలో అమర్యాద కనిపిస్తుంది నువ్వు చూపిస్తున్న ప్రేమలో భయంకరమైన క్రియలు కనిపిస్తున్నాయి బట్ అది కాదు ప్రేమ ఆయన చూపించిన ప్రేమ శాశ్వతమైనది నిజమైనది బట్ ఈ రకమైన ప్రేమలు కాదు కొంతమంది ఈరోజు యవనస్తులు ఎలా అయిపోయారు వాటి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు సో వీళ్ళు చచ్చిపోతే ప్రాబ్లం సాల్వేషన్ సో వీళ్ళు చనిపోతే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్డ్ అనమాట అంటే ఈరోజు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి వీళ్ళంతా వీళ్ళకి గనక అమ్మగానే ఏమైనా తిట్టిందనుకోండి వీళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు వీళ్ళ భార్య తిట్టిందనుకోండి చచ్చిపోతున్నారు లేకపోతే వీళ్ళు మార్క్స్ కనుక తక్కువ వచ్చినాయి అనుకోండి చచ్చిపోతున్నారు లేకపోతే అమ్మాయి తిట్టిందని చెప్పేసి చచ్చిపోతున్నారు బ్రేకప్ అయిపోయిందని చెప్పేసి చచ్చిపోతున్నారు ఈ లోక సంబంధమైన విషయాల వైపు వీళ్ళు చచ్చిపోతూ ఉంటున్నారు బట్ వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే నా ఆత్మ నేను హత్య చేసుకుంటాను అనుకుంటున్నారు కానీ వీళ్ళు డైరెక్ట్ నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళు నా ఆత్మ జీవితాన్ని నేను ఎక్కడితో ముగించి చేసుకుంటున్నాను ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు చనిపోయేవారికి ఉంటున్నారు మా చర్చ్లో ఒక సిస్టర్లు రాత్రి లేట్ అయిందని వాళ్ళ అన్నయ్య ఎందుకు లేట్ అయింది అని అడిగాడంట పొద్దున్న పది గంటలకు లేచి చక్కగా ఎవరికో ఫోన్ చేసింది ఇంటికి వచ్చి చక్కగా కొత్త ఫ్యాన్కి కొత్త చున్ని వేసుకుని చక్కగా ఏహలాడుతుంది దయచేసి గమనించండి మీరు ఎవరో ఏదో అన్నారని లేకపోతే ఇంట్లో వారు అడగాల్సిన బాధ్యతతో అడిగితే నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే ఈ జ్ఞాపకార్థ కోడికలు బ్యానర్లు కట్టేవారికి ఉంటున్నారు దయచేసి గమనించండి నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నావు ఒకవేళ ఒక్క మినిట్ ఉన్న నీలో ఇప్పుడు వరకు నువ్వు నిరాశతో ఉండిపోయి నిస్పృహలతో ఉండిపోయి చాలా భయంకరమైన వేదాలతో ఉండిపోయి నా జీవితం ఏంటి నా బ్రతికి ఏంటి నా విధానం ఏంటి నువ్వు తల్లి ప్రేమ కనిపించలేదు కానీ పక్క వారి ప్రేమ కనిపిస్తుంది నీ కుటుంబం ప్రేమ కనిపించట్లేదు కానీ వ్యర్థమైన ప్రేమ నీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ రకమైన ప్రేమలు బట్టి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అంటే నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కానీ నేను లోకానికి వచ్చింది నీ ఆత్మను పరిపూర్తిగా పరలోకానికి చేర్చడానికి వచ్చానంటున్నాడు ప్రైస్తు లాడ్ హలే లూయా ఈరోజు యవనస్తులు ఇంకా దేనికి బానిసలు అయిపోయారు అంటే డ్రగ్స్గా బానిస అయిపోయారు మొత్తు పదార్థాలకు బానిస అయిపోయారండి ఎంత డ్రగ్స్గా బానిస అయిపోయారండి ఈ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో మన ఇండియాలో డ్రగ్ కల్చర్ బాగా డెవలప్ అయిపోయింది పబ్ కల్చర్ ఇంకా బాగా డెవలప్ అయిపోయింది ఈ పబ్ కల్చర్లు వీరు చేస్తున్న డ్యాన్సులు ఆ చీకటి గదుల్లో వీరు చేస్తున్న అసభ్యకరమైన పాపిష్ట పనులు వ్యర్థమైన విషయాలు ఎవరు వస్తున్నావు నువ్వు చూడు ఎవరు చూడట్లేదులే నువ్వు అనుకుంటున్నావు నన్ను ఎవరు గమనించట్లేదులే నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదులే నా జీవితాన్ని నేను ఎలా జీవించున్నా లివింగ్ టుగెదర్ అంటూ లేకపోతే డేటింగ్ అంటూ రకరకాలైన మాటలు దానికి పెట్టి నువ్వు చేస్తున్న పాపిష్ట పనులు నువ్వు చేస్తున్న పనికి మాలే వ్యర్థమైన విషయాలు అన్నింటిని గురించి నువ్వు డ్రగ్స్కి లేకపోతే పబ్ కల్చర్కి వ్యర్థమైన విషయాలన్నిటికీ కూడా నువ్వు బానిసైపోయి ఏమైపోయావు అంటే నీ జీవితాన్ని నువ్వే పాడు చేసుకునే వారికి ఉంటున్నావు దయచేసి వాక్యం వింటున్న మీరు మీరు అలా ఉండకూడదని ప్రభు పేట మనవి చేస్తున్నాను కనుక మీరు మొత్తు పానీయాలకి డ్రింకింగ్కి రకరకాలైన వ్యర్థమైన విషయాలకి మీ సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు దేవుండ్లో సమయాన్ని గడిపే వారిగా ఉండాలి ప్రైస్తు లాడ్ హాలే లూయా మన ఎవరి ఇచ్చులు బట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవారిగా ఉండాలి అందుకే అన్న మరి మేము ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి అడిగితే స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాను మీకున్న సమయాన్ని అసలు మీరు వృధా చేయొద్దు దేవుడు మీకు ఒక ప్రీషియస్ అండ్ వండర్ఫుల్ టైమింగ్ని దేవుడు ఇచ్చాడు ఆ టైంని ఆ సమయాన్ని అసలు మీరు వృధా చేయొద్దు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సమయాన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే అస్సలు వేస్ట్ చేసుకోకూడదు నీవు బద్ధకంగా పనిచేస్తున్నావా ఒకసారి లేఖన భాగాలు తెరువు సామెతల గ్రంథము పదో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన తెరిచి బద్ధకంగా పనిచేయవాడు దరిద్రుడగును శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును ప్రైస్తులాడు బద్ధకముగా పనిచేసేవాడంట దరిద్రుడు అవుతాడంట చాలా జాగ్రత్తగా విను ఎవనొస్తుడా నీ టైం నువ్వు వేస్ట్ చేస్తున్నావు ఎంత పనికి మాలినా పాపిష్టి పనులు చేయడానికి నువ్వు సమయాన్ని ఎక్కువ కేటాయిస్తూ ఉంటున్నావే బట్ ఈ టిక్టాక్ వీడియోస్ అంటూ లేకపోతే మ్యూజికల్ వీడియోస్ అంటూ లేకపోతే యూట్యూబ్ వీడియోస్ అంటూ నీ గురించి నువ్వు లేకపోతే ఈ బిగో అంటూ ఈ పాపిష్టిమైన సైట్స్లో నీ జీవితాన్ని నువ్వు ఆశ్రయం చేసుకుంటూ సమయాన్ని వేస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటున్నావు చాలా భయంకరమైన విషయం ఇది మీరు అనుకుంటున్నారు ఇది చిన్న విషయం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కానీ చాలా అతి భయంకరమైన విషయంగా ఇది మనకు కనపడుతుంది ఈ సమయాన్ని నువ్వు వృధా చేసుకుంటున్నావు వ్యర్థమైన దాని నీ సమయాన్ని పెట్టేస్తూ ఉంటుంటే నీ కన్నీటితో చెప్పగలుగుతున్నాను నీ టైం నువ్వు వేస్ట్ చేయకు నీవు దరిద్రుడిగాను లేకపోతే ఈ లోక సంబంధమైన విషయాల్లో నువ్వు బానిసైపోయి ఏమైపోయావు అంటే శ్రద్ధగా పనిచేయవాడు ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడు కనుక మీరు గమనించి మనం ఏం చేయాలి అంటే శ్రద్ధగా పనిచేసే వారిగా ఉండాలి చాలామంది అన్న నాకు ఇది ఉంటే నేను ఎంతలా కష్టపడేవాడిని లేకపోతే నాకు ఒక పొజిషన్ ఉంటే కనుక నేను చాలా కష్టపడేవాడిని అని చెప్పేసి అంటున్నాను
ఎంతో చాలా ఆనందపడేవారుగా దేవుని స్థుతించేవారుగా ఉన్న విషయంలో ఏ సేబు ఏ విధంగా అయితే కష్టపడతా ఉంటున్నాడో నాకు ఏదో లేదని నేను ఒక స్థితిలో ఒకనొక పొజిషన్లో నేను ఉన్నాను అని చెప్పేసి నువ్వు ఆలోచించద్దు సమయాన్ని వృధా చేయకుండా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఉంటావో దేవుళ్ళు ఆశీర్వాదకరంగా మనం మార్చబడతాము ఎమనొస్తున్నారా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వింటూ ఒక్క నిమిషాన్ని కూడా ఒక్క నిమిషం అయిపోయిందంటే ఒక గంట అయిపోయిందంటే మరలా నీ జీవితంలో తిరిగి రాదు ఒక వాల్యుబుల్ టైంని ఆ సమయాన్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా వృధా చేసేవారి ఉండకూడదు కనుక గమనించి ఒకవేళ ఇప్పుడు దాకా మీరు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారేమో మీరు బద్దకస్తులుగా ఉంటున్నారేమో అలా ఉండకూడదని ప్రభు పెట్ట మనం చేస్తున్నాను లేఖన బాగా తెరిచి మొదటి తిమ్మతులుగా రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినంలో అక్కడ స్పష్టమైన మాటలు దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఏమిటి అంటే మనమంట యవనమును బట్టి ఎవడు మనల్ని తృణీకరింపనీయకము మాటలోను ప్రవర్తనలోను ప్రేమలోను విశ్వాసములోను పవిత్రతలోను విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండాలంట ప్రైస్తులాడు ఎవరు కూడా మనల్ని తృణీకరింపలేని వారిగా ఉండాలి అంటే మనల్ని ఎవరు కూడా తృణీకరింపకూడదు నీకున్న ఈగోని బట్టి నువ్వు ఏమైపోతున్నావు అంటే అందరికీ నిన్ను తృణీకరిస్తున్నారు యాటిట్యూడ్ అన్న పెద్ద పెద్ద పదాలు నువ్వు పలుకుతున్నావు బట్ నీకు దేవునికి సంబంధించిన యాటిట్యూడ్ నీ మైండ్లో ఉండాలి తప్ప నువ్వు ఎవరో ఎదుటి వాళ్ళకి చూపించాల్సినంత అవసరం లేదు అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు ఎవరు కూడా నిన్ను తృణీకరింపనీయకుమని దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు అవును నీ తల్లిదండ్రుల కంటే నీకు ఎక్కువ తెలిసి ఉండొచ్చు మీ నాన్నగారి కంటే నీకు జ్ఞానము ఎక్కువగా ఉండొచ్చు బట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు తృణీకరించకూడదు వాళ్ళు నేను కని పెంచారు కనుక మనం ఏం చేయాలి అంటే తృణీకరించే వారిగా లేకపోతే వాళ్ళని త్రోసివేసేవారిగా ఉండకూడదు నీ చుట్టుపక్కల వారి పట్ల కూడా నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవారిగా ఉండాలి ఎలా ఉండాలని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మన మాటలోను మన మాట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాక్యం వింటున్న మీరు మన మాట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన మాట అంట ఎప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళకి ఆశీర్వాదకరమైన మాటలు మాట్లాడాలి తప్ప ఎదుటి వారితో గొడవలు పెట్టుకునే మాటలు కానీ లేకపోతే నీ నోటి నుంచి వస్తున్న మాట అది బూతులు కానీ సరసోక్తులు కానీ వ్యంగ్యపు మాటలు కానీ వ్యర్థమైన మాటలు కానీ నీ జీవితాన్ని పాడు చేసే మాటలు నీ నోటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా నువ్వు రానివ్వకూడదు అదే కదండి ఎపిసిడ్కి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము మూడో వచ్చంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అలాగే మనమంట మాటలోను ప్రవర్తనలోను మన ప్రవర్తన చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థన ఒకటి చేస్తున్నావు ప్రవర్తన ఒకలా ఉంటే నువ్వు దీవించబడలేవు కనుక మన ప్రార్థన ప్రవర్తన రెండు సరైన స్థితిలో ఉంటేనే దీవించబడతాము మీ ప్రవర్తన కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది మీ ప్రవర్తన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది స్నేహితుల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా బంధువుల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా కుటుంబాల మధ్యలో లేకపోతే బయట ఉంటున్న స్నేహితుల మధ్యలో ఉంటున్నప్పుడు ఒకలాగా మీరు జీవిస్తూ ఉంటున్నారు బట్ మీ ప్రవర్తన చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవరొస్తున్నారా మీ ప్రవర్తన విషయంలో మిమ్మల్ని మీరే ఒకసారి ఆలోచన చేసుకో బట్ ఎవరు లేని టైంలో నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో కూడా నువ్వు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకో నీ పరిశుద్ధతను కాపాడుకునే వారికి ఉండాలి నీ విశ్వాస విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంట ఈరోజు విశ్వాసం అనేది నిరీక్షింపబడి వారి యొక్క నిజస్వరూపం కదండి అయితే విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టం ఏంటో అసాధ్యం కదా అమ్మ నీ విశ్వాసం గొప్పది నీవు అనుకున్నట్టే జరుగును గాక లేకపోతే ఇస్రాయిల్లో ఎంత గొప్ప విశ్వాసాన్ని నేను చూడలేదని ఈ మాటలు మనం చెప్పుకోవడం కాదండి మనల్ని చూసి ఈ బ్రదర్లో ఉంటున్న విశ్వాసం చాలా గొప్పది ఈ సిస్టర్లో ఉంటున్న విశ్వాసం చాలా గొప్పది వీళ్ళలో ఉంటున్న విశ్వాసము చాలా గొప్పది అని చెప్పుకునే విధంగా నువ్వు మార్చబడాలి ప్రస్తుతంలో ఆడు మన విశ్వాసాన్ని చూసి చెప్పుకోవాలి బైబిల్లో ఉంటున్న వాళ్ళందరూ ఆదాముకున్న విశ్వాసం నోవాకున్న విశ్వాసము వీళ్ళందరూ కొన్న విశ్వాసాల గురించి చెప్పుకోవడం కాదు నీ ఫెయిత్ని చూసి బ్రదర్కు ఉన్న విశ్వాసం వండర్ఫుల్ అండి ఈ సిస్టర్ని చూసి అవునండి వాళ్ళకి ఏ సమస్య వచ్చినా సరే విశ్వాసముతో జయించబడతారు అని చెప్పగలిగి మనం జీవించడమే నిజమైన విశ్వాసం కలిగి ఉండడము ప్రైస్తు లాడ్ హాలెల్లు మనకి దేవుడు అంటున్నాడు ప్రేమ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంట అందుకే ఒకట కోరిందలు కూడా రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమిటి అంటే మనము ప్రేమ మచ్చరపడదు ప్రేమ డంబముగా ఉండదు ప్రేమ అన్ని విషయాల్లో శ్రేష్టంగా ఉంటుందని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కనుక మనం గమనించి మనం ప్రేమ కలిగి జీవించే వారికి ఉండాలి అందుకనే ఇక్కడ తిమోతిలో ఉంటున్న సంఘానికి దేవుడు స్పష్టంగా అంటున్నాడు ప్రవర్తన విషయంలో మాట విషయంలో చూపు విషయంలో మన కార్యాల విషయంలో ప్రతి విషయంలో కూడా దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా మార్చబడాలి వాక్యం వింటున్న నీవు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంతో శ్రేష్టంగా వాక్యాన్ని విన్నావు బట్ ఇప్పుడు వరకు నీ జీవితాన్ని మార్చుకోవాల్సిన సమయము నీ మాట నీ ప్రవర్తన నీ ఆలోచన నీ క్రియలు నీ తలంపులు నువ్వు చేస్తున్న పాపిష్టి పనులు నువ్వు ఇంటర్నెట్లో చేస్తూ ఆ సెల్ ఫోన్కి నువ్వు బానిస్ అయిపోయి ఆ భయంకరమైన వ్యర్థమైన విషయాల వైపు జీవితాన్ని నువ్వు పాడు చేసుకుంటూ ప్రేమ అనే ముసుగులో పడిపోయి డ్రగ్స్ నువ్వు బానిస్ అయిపోయి మొత్తు పానీయాలు నీ జీవితంలో నువ్వు పెట్టుకుని లేకపోతే నీ వస్త్రధారణ విషయంలో
వాక్యం ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన జీవితాన్ని మనమే మాదిరికరంగా ఉంచుకుందాము మన కుటుంబాలను మనమే దీవెనికరంగా మనం మార్చుకుందాము ఎప్పుడైతే నువ్వు అలా ఉంటావో ఎప్పుడైతే మన జీవితం అలా ఉంటుందో ఎప్పుడైతే అలా ఉంటామో దేవుని వాక్యం మన జీవితంలో తప్పకుండా నెరవేరుతుంది అలాగే కీర్తన గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన తొమ్మిదో వచ్చిన అంటాడు యవనస్తుడు దేని చేత తమ నడుకును శుద్ధిపరుచుకుంటారంటే కేవలం నీ వాక్యాన్ని బట్టి మాత్రమే అయ్యా మా జీవితంలో ఎలా మేము సాధించగలము ఎలా మేము వెళ్ళగలము ఎలా మా జీవితాన్ని ముందుకు మేము చేయగలము అంటే కేవలము దేవుని వాక్యాన్ని మీరు చదవండి నేను చెప్తున్న ప్రతి ఒక్క మాటను కూడా మీ హృదయంలో మీరు రాసుకోండి అప్పుడు మీరు పాపం చేసే అవకాశం మీ దగ్గరికి వచ్చినా సరే ఈ వాక్యము నేను పాపం చేయకుండా ఆపేస్తుంది కనుక ప్రార్థన చేయి దేవుళ్ళ విశ్వాసంలో ఉన్నాడు ఓ దేవుని నేను పరిపూర్తిగా ఆశీర్వాదకరంగా నడిపించబడును గాక ఆమె తల్ల ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రేమ కనిక్రమ కలిగిన మా ప్రియ పరులు గుప్పితండి నీ బిడ్డలతో నీ వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడారు ప్రభావం ఎవనస్తులారా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఒకవేళ ఈ రోజు నీ బిడ్డలను ఆయన సినిమాలు చూస్తూ సీరియళ్ళు చూస్తూ సెల్ ఫోన్కి బానిస్ అయిపోయి ఇంటర్నెట్కి బానిస్ అయిపోయి ప్రభావ డ్రగ్స్కి మత్తు పానీయాలకి సమయాన్ని వేస్ట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ వస్త్రధారణ స్నేహం విషయంలో ప్రభావ ఎంతో భయంకరంగా ఉంటున్న బిడ్డల బట్టి మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభావ నీ వాక్యముతో నీ బిడ్డలు మీరు నడిపించిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రములు ఒకవేళ ప్రభావాన్ని మాటలు ప్రవర్తనలో ప్రేమ విషయంలో విశ్వాస విషయంలో పవిత్రత విషయంలో ఎంతో చాలా జాగ్రత్త ఉన్నారని మీరు మాట్లాడారు ప్రభావ అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న బిడ్డలను బట్టి ప్రభావ ఎంతోమంది ఈ కార్యక్రమంలో స్పాన్సర్ చేయడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రభావ వేలాది మందికి దీవెనకరంగా మహిమకరంగా ఉంటున్న ఈ స్పాన్సర్ని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి నీ కాపుదల దీవెన ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా మీరు అందించి దీవించు బాధ్యత దయచేయమని మా ప్రియ రక్షకుడైన వేస్తున్నాం అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె మా మొదటి ఆరాధన రామనగరంలోని ఎంతకో చర్చి నందు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును మా రెండో ఆరాధన ఉదయము పది గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు జరుగును కానూరు ఈఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ వంతెన డౌన్లో గల ఎంతకో చర్చ్ నందు జరుగును మా మూడో ఆరాధన పన్నెండు గంటల నుండి రెండు గంటల వరకు తాడిగడప ఎల్వి ప్రసాద్ కంటి హాస్పిటల్ ఎదురు గల ఎంతకో చర్చి నందు జరుగు మా నాలుగో ఆరాధన సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు గొల్లగూడెం బస్ స్టాప్ ఎదురు గల ఎంతకో చర్చి నందు జరుగు మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళిన వారైతే మా మందిరానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించను గాక ఆమెన్